গুড মর্নিং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে খুব ভালো আছো আর অনলাইনে তোমাদের জন্য যে ক্লাসগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো নিয়মিত দেখছো এবং ঠিকভাবে পড়াশোনা করছো আজকে আমি তোমাদের সাথে আছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায় নিয়ে এ অধ্যায় নিয়ে ইতোমধ্যে আমি তিনটি ক্লাস নিয়েছি আজকে চতুর্থ ক্লাস আজকে আমি যে অধ্যায়টি পড়াবো সেটি হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় হিসাব আজকে আমি এ অধ্যায়ে একটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করাব আর এই সৃজনশীল প্রশ্নটি হচ্ছে সিলেট বোর্ড দুই হাজার এর এখন তাহলে আমরা সৃজনশীল প্রশ্নটি দেখব এবং তার সমাধান করব এখন আমরা সৃজনশীল প্রশ্নটি দেখি এখানে নাবিল লিমিটেডের উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাবলি দেওয়া আছে দেওয়া আছে বিবরণ টাকা কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ পঞ্চাশ হাজার টাকা তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ পরিমাণ দেওয়া আছে একশো একক দুই লাখ টাকা কাঁচামালের সমাপনী মজুদ দশ হাজার টাকা তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ এখানেও পরিমাণ দেওয়া আছে দুইশো একক কিন্তু টাকা দেওয়া নেই কাঁচামাল ক্রয় বিশ লাখ টাকা প্রত্যক্ষ শ্রম ছয় লাখ টাকা কারখানা উপরিব্যয় চার লাখ টাকা বিক্রয় ব্যয় তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রশাসনিক ব্যয় পাঁচ লাখ টাকা বিক্রয়ের পরিমাণ দেওয়া আছে বিক্রয় চল্লিশ লাখ টাকা আর নিচে দেওয়া আছে উক্ত বছরে কোম্পানি পাঁচশো একক বিক্রয় করে তার মানে বিক্রয়ের পরিমাণ কত একক কত দ্রব্য বিক্রি করছে পাঁচশো একক করণীয় কত বলেছে উৎপাদিত পণ্যের একক নির্ণয় কর এই বছরে বা এই সময়ে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হয়েছে সেটার পরিমাণ জানতে চেয়েছে ক্ষতে চেয়েছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বিবরণী তৈরি করো আর গতে আয় বিবরণী তৈরি করো এখন দেখি কিভাবে সলিউশন করতে হবে তো এখানে সলিউশন করার সময় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে উদ্দীপকটি আমাদের সামনে নিয়ে সমাধান করতে হবে আর সমাধানের সময় উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর স্টেপগুলো এবং প্রয়োজনীয় সূত্রগুলো অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো কত সমাধানে চেয়েছিল কত চেয়েছিল উৎপাদিত পণ্যের একক নির্ণয় করো মানে এই সময়ে বা এই বছরে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়েছে বা উৎপাদন করা হয়েছে তার পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে প্রথমে তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ মানে এই বছরে উৎপাদিত পণ্যের থেকে কি পরিমাণ পণ্য আমরা বিক্রি করতে পারিনি যেটা রয়ে গেছে সেটার পরিমাণ দুইশো একক তার সাথে যোগ করতে হবে কি পরিমাণ বিক্রয় করা হয়েছে তাইলে তৈরি পণ্য বিক্রয় পাঁচশো একক বাদ দিতে হবে গত বছর থেকে এই বছরে যে পণ্যটা নিয়ে আসা হয়েছে যেটা গত বছর বিক্রি হয়নি সেটাকে বাদ দিতে হবে তাহলে বাদ তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ সেটা হচ্ছে একশো একক তাহলে সাতশো একক থেকে একশো একক বাদ দিলে আমরা পাবো হচ্ছে ছয়শো একক এটাই হচ্ছে এই বছরে উৎপাদিত পণ্যের একক বা এই বছরে উৎপাদিত পণ্য ছয়শো একক এখন এটাকে ক্লোজ করে দিব এরপর ক্ষতে চেয়েছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করার কথা বলেছে তাহলে বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করার জন্য আমাদের প্রথমেই ছক করে নিতে হবে যাতে একটা বিবরণের ঘর এবং দুইটা টাকার ঘর থাকবে আর আমরা জানি যে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী প্রথম স্টেপে আমরা শুরু করব কাঁচামাল দিয়ে তাহলে কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুদ আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার সাথে যোগ করতে হবে নতুন যে কাঁচামাল ক্রয় করেছি বিশ লাখ টাকা তাহলে পঞ্চাশ হাজার আর বিশ লাখ যোগ করে হবে বিশ লাখ পঞ্চাশ হাজার তার থেকে বাদ দিব কাঁচামালের সমাপনী মজুদ দশ হাজার তাহলে পাবো হচ্ছে বিশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা আর এটা হচ্ছে ব্যবহৃত কাঁচামাল এর সাথে যোগ করতে হবে প্রত্যক্ষ শ্রম যেটা উদ্দীপকে দেওয়া আছে ছয় লাখ টাকা যোগ করলে পাবো ছাব্বিশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে ব্যবহৃত কাঁচামালের সাথে প্রত্যক্ষ শ্রম যোগ করে পাবো হচ্ছে মুখ্য ব্যয় তার সাথে যোগ করতে হবে কারখানা উপরিব্যয় কারখানা উপরিব্যয় উদ্দীপকে দেওয়া আছে চার লাখ টাকা তাহলে ছাব্বিশ লাখ চল্লিশ হাজারের সাথে চার লাখ যোগ করে পাবো হচ্ছে ত্রিশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা তাহলে এটা হবে হচ্ছে আমাদের উৎপাদন ব্যয় আর উৎপাদন ব্যয়ের সাথে আমরা যোগ করব হচ্ছে তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ যেটা হচ্ছে আমার 
উদ্দীপকে দেওয়া আছে হচ্ছে একশো একক এবং এর মূল্যটা দেওয়া আছে হচ্ছে দুই লাখ টাকা তাহলে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে তৈরি পণ্যের প্রারম্ভিক মজুদ যোগ করে পাব বত্রিশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা তার থেকে বাদ দিব হচ্ছে তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদ তো সমাপনী মজুদের পরিমাণ আমাদের দেওয়া আছে কিন্তু দামটা দেওয়া নাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের সমাপনী মজুদের দামটা বের করে নিতে হবে আর সেটার জন্য আমাদের একক প্রতি দাম বের করতে হবে আর সেটা বের করার সূত্র হচ্ছে উৎপাদন ব্যয় আমাদের যে উৎপাদন ব্যয় আমরা বের করেছি এই স্টেপে বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের যে স্টেপে উৎপাদন ব্যয় বের করেছিলাম সেই উৎপাদন ব্যয়কে আমরা ভাগ করব হচ্ছে গিয়ে কত যে আমরা উৎপাদিত পণ্য বের করেছিলাম পণ্যের একক বের করেছিলাম ত্রিশ লাখ চল্লিশ হাজার আর উৎপাদিত পণ্য একক বের করেছিলাম ছয়শো একক তাহলে ত্রিশ লাখ চল্লিশ হাজার উৎপাদন ব্যয়কে ছয়শো একক দিয়ে গুণ ভাগ করে আর আমাদের সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমাণ হচ্ছে দুইশো সেই পরিমাণ দিয়ে গুণ করে আমরা তৈরি পণ্যের সমাপনী মজুদের দামটা পেয়ে যাব তাহলে দাম দাঁড়ায় হচ্ছে দশ লাখ তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশ এখন বত্রিশ লাখ চল্লিশ হাজারের সাথে দশ লাখ তেরো হাজার তিনশো তেত্রিশকে যোগ করে পাব হচ্ছে বাইশ লাখ ছাব্বিশ হাজার ছয়শো সাতষট্টি এটাই হচ্ছে আমাদের বিকৃত পণ্যের ব্যয় যে পরিমাণ পণ্য আমরা বিক্রিতে বিক্রি করেছি তার দাম দাঁড়ায় হচ্ছে বাইশ লাখ ছাব্বিশ হাজার ছয়শো সাতষট্টি টাকা এখন এটাকে হচ্ছে ক্লোজ করে দিব এরপর আমাদের গতে চেয়েছে হচ্ছে আয় বিবরণী তৈরি করতে বলছে তো আয় বিবরণী তৈরি করতে গেলেও আমাদের একটা বিবরণী ছক তৈরি করতে হবে সেই ছকে হচ্ছে গিয়ে একটা বিবরণের ঘর আর দুইটা টাকার ঘর থাকবে আর প্রথমে আমাদের আমরা বসাবো হচ্ছে বিক্রয় উদ্দীপকে বিক্রয় দেওয়া আছে চল্লিশ লাখ তার থেকে বাদ দিব বিকৃত পণ্যের ব্যয় যেটা আমরা ক্ষতে পেয়েছি বাইশ লাখ ছাব্বিশ হাজার ছয়শো সাতষট্টি তাহলে পেয়ে যাব হচ্ছে বিক্রয় থেকে বিকৃত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে পাবো মোট লাভ মোট লাভের সাথে আমরা বাদ দিব হচ্ছে পরিচালন ব্যয় পরিচালন ব্যয়ের মধ্যে আমাদের রয়েছে প্রশাসনিক ব্যয় প্রশাসনিক ব্যয় পাঁচ লাখ আর বিক্রয় ব্যয় হচ্ছে গিয়ে তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার এই দুটোকে যোগ করে আমরা পাই আট লাখ পঞ্চাশ হাজার এখন মোট লাভ থেকে এই আট লাখ পঞ্চাশ হাজারকে বাদ দিলে নয় লক্ষ তেইশ হাজার তিনশো তেত্রিশ যেটা আমাদের নিট লাভ এভাবে এটা সমাধান করতে হবে আজকের ক্লাসে আমি যে সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান তোমাদের দেখিয়েছি তোমরা প্রত্যেকে এই সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধানটি তোমাদের খাতায় করে ফেলবে তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস শেষ করছি